朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，同是新疆美人，把迪丽热巴和古力娜扎放到一起对比，差别就出来了。由迪丽热巴、任嘉伦领衔主演的古装剧《恰似故人归》临近完结，季云和迪丽热巴饰与长义、任嘉伦饰大婚的情节，让观众们无比激动，纷纷表示要随份子。毕竟是从上部与君初相识就开始磕云逸夫妇的糖，虽然中途也有非常虐的情节，但两人也终于修成正果。迪丽热巴也凭借这部剧让观众看到了她演技的成长，在观众眼中，她就是季云和本人。最让人惊艳的，当属甜妹阿季道玉姐季云和的转换，一个眼神就将找回记忆的季云和演绎的淋漓尽致。迪丽热巴。1992年6月3日出生于新疆的乌鲁木齐，迪丽热巴从小就对艺术类感兴趣，学过钢琴、舞蹈、小提琴等，成功被上海戏剧学院表演系录取，因还选古装片《王的盛宴》中的角色虞姬而进入大众视野，后又主演红色革命剧《安娜尔罕》，签约嘉行传媒一签就是十五年。对于一个女演员来说，这是把自己最美好的年华都赌给了公司。虽然有粉丝不满，认为嘉行压榨迪丽热巴，但迪丽热巴本人却多次都在荧幕前表现了与老板杨幂的亲密。背靠嘉行传媒，与老板杨幂关系密切，而杨幂的挑剧本能力又是出了名的好，自身外貌条件优秀，还肯努力。哪怕在克拉恋人中饰演高文火起来，依然不骄不躁，全身心的投入到了演戏中。那不断增长的演技，更是迪丽热巴努力的证明。除了偶尔几部剧有着榜 CP 炒作、提高热度的嫌疑外，更是没有任何的负面新闻。这样的迪丽热巴又怎么能不火呢？她或许没有类似某女郎、星女郎之类的名头，但她却遇到了伯乐一般的老板杨幂。两人都是属于专心搞事业的类型，也正因为这样，两人的关系才亲密的吧。无论是高文还是好美丽，在剧中都是明星。虽然这类角色能够带给观众更深的印象，但同时也会限制迪丽热巴的戏路。但当迪丽热巴主演了都市爱情剧《漂亮的李慧珍》播出后，迪丽热巴一改往日在剧中的女神形象。李慧珍的普通也让迪丽热巴的戏路不再局限于美女明星。在那之后，网友们也明白了，迪丽热巴是真的想要成为一名演员，而不仅局限于明星。她没有偶像包袱，她是一个肯为演戏牺牲形象的演员。在《三生三世》系列中饰演白凤九这一角色，不但让迪丽热巴获得了白玉兰奖最佳女配角的提名。也让他九尾狐的形象在观众心中深深的烙下了烙印。以往大多影视作品中的九尾狐，往往都是娇媚的、会吸人精气的反派妖精形象，而通过迪丽热巴的演绎，展现出来的活泼单纯的九尾狐，却是讨人欢喜、媚而不妖、艳而不俗，在白凤九身上完美呈现。如今的迪丽热巴不再是一个需要依附在老板杨幂身上的小透明，她有着自己的粉丝群体，乐观而积极是她给大众所呈现的形象。现在的她甚至能够称为家行的摇钱树。可惜的是，热巴大多时候都是活跃在电视剧中，电影作品较少。期待她能够多带给观众电影作品。而同是新疆美人的古力娜扎，虽然颜值上不输迪丽热巴，但这几年的发展势头却是明显不及迪丽热巴了。两人在年龄上，古力娜扎之比迪丽热巴大了一个月，两人的相似度还是很大的。同是新疆美人，从小就开始学习艺术类的课程，在舞蹈方面，两人都有着不低的成就，并且都参加了《王的盛宴》中女主角虞姬的海选。不同的是，古力娜扎毕业于北京电影学院表演系。古力娜扎的第一部作品《轩辕剑之天之痕》虽然不是女主角，但戏份也不低。第一部剧就与胡歌、刘诗诗、唐嫣合作，这已是娱乐圈不少人羡慕的机缘。从时间上来看，古力娜扎要比迪丽热巴还要早出道一年，但在发展速度上不如迪丽热巴。
，自轩辕剑之天之痕后，古力那扎的作品大多都并没有多少热度，唯有几部让观众有点影响的是《青丘湖传说》中的九尾狐陶恒，但同是饰演九尾狐，那扎的九尾狐角色带给观众的影响就不如杨幂所饰演的白浅及热巴饰演的白凤九了。大概也是跟电视自身的热度有关吧。古力娜扎的演技说不上好，甚至经常被吐槽是在念台词。在小编看来，古力娜扎的有热度的电视剧都是仙侠奇幻类，而每次娜扎饰演的角色大多都是类似圣女、神仙一类。这并不表示她就只适合演这一类的角色，而是她自身的长相具备仙气。这大概就是靠颜值硬撑一部剧吧。但颜值并不是万能的。娜扎演的角色中表演的神态较为僵硬，在情绪的表达上还有所欠缺，给观众的代入感不强。在这一方面就明显不如迪丽热巴所饰演的季云和了。从演技上来说，古力娜扎的演技是比不上一直在进步的迪丽热巴的。但古力娜扎的演技或许在五月上映中的《爱犬奇缘》有进步也不一定。大家还是可以期待一下的。两人的外形条件同样优秀，古力娜扎输就输在了演技上。两人虽然出道时间相仿，但古力娜扎想要追杀如今的迪丽热巴的热度，最重要的还是要加强演技